குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாகிரபி டாபிக் எயித்து தோட்டமில் இருக்கிறது இப்போ சிலபஸில் வைஸ் என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் சிலபஸ் வைஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா கிளிக் ஃபோர் டிஎன்பிசி சேனலில் போய் பாருங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சக்ஸ்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணனால தான் நோட்டிஃபை ஆகும் ஓகேவா கன்யூ பண்ணலாம் மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் டூ போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்புகள் மூன்றாம் நிலை தொழில் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்புகள் போக்குவரத்து என்பது மக்கள் மற்றும் பொருட்களின் இடப்பெயர்வு ஆகும் மக்கள் மற்றும் பொருட்களின் இடப்பெயர்வு தான் வந்துட்டு நம்ம போக்குவரத்துன்னு சொல்கிறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம மூவ் ஆகிறோம் அப்போ அதுவே வந்துட்டு இடப்பெயர்வு அதை தான் நம்ம போக்குவரத்துன்னு சொல்கிறோம் ஒரு வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரு நல்ல போக்குவரத்து தொகுதி பகுதி உள்ள வளாதாரங்கள் மற்றும் மனித மனித சக்தியை எடுத்து செல்லவும் பரிமாறிக்கொள்ளவும் அதாவது மனித சக்தியை எடுத்துக்கொள்ளவும் ப பரிமாறிக்கொள்ளவும் பயன்படுகிறது அது மட்டுமின்றி அதன் அது மட்டுமின்றி அதன் விளைவு அப்பகுதி பொருளாதார மேம்பாடும் செய்கிறது அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மனித சக்தி நம்ம மூவ் ஆகணும் இப்போது இப்போது என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஒரு கம்பெனி ரெடி பண்ணுறாங்க அதுக்கு ம மேன் பவர் வேணும் அப்போ அவங்களை கொண்டு போகிறதுக்கும் வந்துட்டு நமக்கு போக்குவரத்து தான் தேவை நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அதே மாதிரி பொருட்களை பரிமாறி போடுறதுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி அவசியம் ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முக்கிய போக்குவரத்து தொகுதிகளாகன என்னென்ன போக்குவரத்து இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சாலை போக்குவரத்து பொதுவாக உலகில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுவது சாலை போக்குவரத்து ஆகும் சாலைகளின் அடர்த்தி ஒரு நாட்டின் மொத்த பரப்பிற்கும் அந்த நாட்டின் மொ சாலைகளின் மொத்த நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதி தான் வந்துட்டு சாலைகளின் அடர்த்தி ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்துலாம் சாலைகளின் அடர்த்தி மக்கள் அடர்த்தி மற்றும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை ஆகியவை ஒரு நல் நல்ல ஒரு நல்ல தொடர்புடையவனாக திகழ்கின்றன அதாவது மக்கள் அடர்த்தி அடுத்து சாலைகள் அடர்த்தி அப்புறம் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையவனாக இருக்கிறாங்க ஸோ கொஷின்க்கு எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சியோடு ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது எதுன்னா மக்கள் அடர்த்தியும் சாலைகளோட அடர்த்தி இப்போது மக்கள் அடர்த்திங்கிற வேர்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த டேர்ம்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னா ஒரு நாட்டின் மொத்த பரப்பிற்கும் அந்த நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகைக்கும் உள்ள விகிதம் தான் வந்துட்டு மக்கள் அடர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது சாலைகளின் அடுத்தின் என்ன சேம் அதே தான் ஒரு நாட்டின் மொத்த பரப்பிற்கும் மொத்த பரப்பிற்கும் அந்த நாட்டின் சாலைகளின் மொத்த நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் தான் சாலைகளின் அதாவது சாலைகளின் அடர்த்தி இதுதான் அந்த டேர்ம்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம்னா சாலைகளுக்கு க சாலைகளை கண்டங்களுக்கு இடையான நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் உள்ளூர் சாலைகள் என வகைப்படுத்தலாம் சாலைகளை எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்கன்னா மூன்று விதமாக வகைப்படுத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சாலைகளை கண்டங்களுக்கு இடையான நெடுஞ்சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளூர் சாலைகள் என்ன மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க கண்டங்களுக்கு இடையான நெடுஞ்சாலைகள் முக்கியமானவை இவை என்ன பண்ணோன்னா ஒரு எல்லையிலேருந்து மற்றொரு எல்லைக்கும் இணைக்கும் நீண்ட சாலைகள் தான் வந்துட்டு நம்ம கண்டங்களை இணைக்கிற சாலைகள்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்க்குறப்போ இங்கே இப்போது நமக்கு என்ன சொன்னால் டிரான்ஸ் கனேடிய நெடுஞ்சாலை அலாஸ்கா நெடுஞ்சாலை மற்றும் ஆஸ்திரேலியா டிரான்ஸ் நெடுஞ்சாலை ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் கண்ட நெடுஞ்சாலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்ட நெடுஞ்சாலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் நெக்ஸ்ட்டு வாகன வேகம் மற்றும் வாகன எண்ணிக்கையின் வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டும் அதிகரித்து கொண்டிருப்பதால் அது பல்வழி தேசிய நெடுஞ்சாலை வளர்ச்சிக்கு வகுத்துள்ளது சரி பல்வழி தேசிய நெடுஞ்சாலை வளர்ச்சிக்கு எது எது வழி வகுத்திருக்குன்னா வாகனத்தோட வேகம் எண்ணிக்கை வளர்ச்சி இப்போது வந்துட்டு பல்வழி தேசிய நெடுஞ்சாலை எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இப்போ வாகனத்தோட எண்ணிக்கை அதாவது வெஹிக்கிளோட ரேட் அதிகம் அதிகமான எண்ணிக்கை ஆகிடுச்சு அப்புறமேட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அவங்கள போக சீக்கிரம் போக வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் பல்வகை ரோடுங்கிற அந்த ஒரு இதை வந்துட்டு கொண்டு வர கட்டாயம் வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பயண நேரத்தை குறைக்கும் வண்ணம் பாலங்கள் குடைவுகள் வழியாக நாடுகளுக்கிடையே அமைக்கப்படும் இடங்களை இணைக்கும்படியாக அமைந்துள்ளது பல்வழி சாலை ஜெர்மனியில் உள்ள ஆட்டோபான்ஸ் சாலைகள் முதலில் அமைக்கப்பட்ட கெட்டிய சாலைகள் ஸோ ஜெர்மனியில் ஆட்டோபான்ஸ் சாலைன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே முதல் பல்வழி சாலைக்கு எது எதுன்னு சொன்னால் ஜெர்மனியில் இருக்க ஆட்டோபான்ஸ் சாலை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்தியாவின் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை இந்தியாவின் மிக நீளமான முதன்மையான சாலையாகும் இந்நெடுஞ்சாலை வங்காள
நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள கடற்கரை பகுதி மேற்கு வங்காளம் பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் சாலை போக்குவரத்து வலை அமைப்பு மிக அடர்த்தியாக காணப்படுகிறது சரி இப்போ எப்படி கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கேரளா வங்காளம் பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன இருக்குது வலை அமைப்பு சாலை போக்குவரத்து வலை அமைப்பு மிக அடர்த்தியாக இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சாலை போக்குவரத்து வலை அமைப்பு அதிகமாக காணப்படும் இடங்கள் என்னென்னு நம்மகிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த கண்ட்ரி அந்த சாரி அந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு சாலை போக்குவரத்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மாநில இங்கே தே சாலை போக்குவரத்து தேசிய நெடுஞ்சாலை மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் மாவட்ட சாலைகள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிற சாலையும் வந்துட்டு நம்ம எப்போவுமே வந்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் சென்ட்ரல் அடுத்து வந்துட்டு கிராம இப்படி பஞ்சாயத்துன்னு அப்படி பிரிப்போம் அப்படி பார்க்குறப்ப டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பிரிப்போம் அப்போ தேசிய நெடுஞ்சாலை மாநில நெடுஞ்சாலை மாவட்ட சாலைகள்னு பிரிக்கிறாங்க இப்போது ரயில் போக்குவரத்து அதிகரித்து வரும் ரயில் தொழிற்சாலைகளையே தொழிற்சாலைகளே ரயில் போக்குவரத்து வளர்ச்சி காரணம் ரயில் போக்குவரத்து வளர்ச்சி காரணம் என்ன தொழிற்சாலைகள் ரீசன் என்னென்னா கனமான பொருட்களை நம்ம வந்துட்டு ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் கொண்டு போக முடியாது ஸோ நீண்ட தூரத்துக்கும் வேகமாகவும் குறைந்த செலவில் ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம போக்குவரத்து வசதி மிகவும் பயன்படுத்துகிற போஸ் போக்குவரத்து வசதி வந்துட்டு ரயில் போக்குவரத்து தான் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த தொழிற்சாலை பகுதிகளான ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்க நாடுகளில் ரயில் போக்குவரத்து வலையமைப்பு மிகவும் அடர்த்தியாக உள்ளது மிகவும் தொழில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் எதுவும் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்கா அடுத்தது ஜப்பான் இந்தியா தென்கிழக்கு ஆஸ்திரியா மற்றும் அர்ஜென்டினா கடற்கரை பகுதிகளில் ரயில் போக்குவரத்து வலையமைப்பு மிதமான அடர்த்தியுடன் காணப்படுது அதிகமான அடர்த்தியில் காணப்படுறது எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்கா மிதமான அடர்த்தி காணப்படுற பகுதி எது எதுன்னு கேட்டால் இந்தியா ஜப்பான் தென்கிழக்கு ஆசியா அர்ஜென்டினா கடற்கரை பகுதிகளில் வந்துட்டு ஒரு மிதமான ரயில் போக்குவரத்து இருக்குது ஸோ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போது ட்ரான்ஸ் ஐஃபீரியன் ரயில் பாதை கண்டங்களுக்கு இடையான ஒரு இருப்பு பாதை ட்ரான்ஸ் ஐஃபீரியன் ரயில் பாதை கண்டங்களுக்கு இடையான ரயில் பாதை கண்டங்களுக்கு இடையான ரயில் பாதை எதுன்னு கேட்டால் ட்ரான்ஸ் கை சைபீரியன் கடற்பாதை ரயில் பாதை இப்போ நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இது ரஷ்யாவின் பால்டிக் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள லெனின்கிராட் என்ற இடத்த வந்துட்டு விளாடிவாஸ்டுங்கிற இடத்துல இருக்கும் அவ்வளோதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறோம் ஆனால் ட்ரான்ஸ் ஐபீரியங்க இருக்குது இது ரஷ்யாவில் இருக்குது இது பால்டிக்கை வந்துட்டு விளாடிவாஸ்கோட இணைக்கும் இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பால்டிக்கை விளாடிவாஸ்கோட இணைக்கிறது ட்ரான்ஸ் ஐபீரியன் ரயில் பாதை இது ரஷ்யாவில் இருக்குது வேறு கன்ஃபியூஸ் எதுவும் வேணாம் ட்ரான்ஸ் கனடியன் ரயில் போக்குவரத்து கனடா இது இப்போ இப்போ கனடியன் இது என்ன பண்ணுவோம்னா கனடாவின் கிழக்கு மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளை இணைக்குது அடுத்து ட்ரான்ஸ் ஆண்டியங்கிறது வந்துட்டு எங்கன்னா அர்ஜென்டினா அதோட நேம்லேயே இருக்க பாருங்க சைபீரியா ரஷ்யா அடுத்து வந்துட்டு கனேடியன் கனடா ஆண்டியன் வந்து அர்ஜென்டினா அதனால வந்துட்டு எந்தெந்த பகுதியில் இணைக்குதுங்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஆண்டியனில் வந்து அர்ஜென்டினா தான் இருக்குது அதில் வந்து ஃபியோனோ ஆஸ் மற்றும் வேல்பரைசா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபேனோரோஸ் மற்றும் வேல்பரைசா இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரான்ஸ் ஆண்டியன் இணைக்கும் பகுதிகள் ஃபேனோரைஸ் மற்றும் வேல்பரைசா அடுத்தது அங்கே பார்த்தோம் சைபீரியாவை என்னென்னு நினைக்கிறது விளாடி இங்கே வந்துட்டு விளாடிவாஸ்டாக்கி லெனின் கிராப்டி எனக்கு சரியா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களா விளாடிமிர் லெனின் லெனின் விளாடிமிர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நேமும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் லெனின் விளாடிமிர் இப்போ லெனின் இப்போ தான் ரஷ்யாவில் வந்துட்டு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு இது சமதர்மா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ லெனின் விளாடிமிர் இவங்க பேரெல்லாம் அந்த அதோட ரிலேட்டட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணுது ஃபியோனாஸ் அப்புறம் மட்டும் வேல்பரைசா இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பியானோ வால்பாறை அந்த மாதிரி அச்சுவோம் வச்சுக்கோங்க பியானோ இது வந்து வால்பாறை அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரான்ஸ் ஆசிய ரயில் போக்குவரத்து சிங்கப்பூர் இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ் ஆசியன் ரயில் பாதை எப்படின்னா சிங்கப்பூரனை வந்து இருபத்தி ஆறு நாடுகள் வழியாக இருபத்தி நாலு நாடுகள் வழியாக ப இருபத்தி ஆறு நாடுகள் வழியாக பதினெட்டு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு துருக்கி உடைஸ்தான் புல் பகுதி இணைக்கும் ஸோ சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூரில் இருக்க ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு இருபத்தி ஆறு நாடுகள் வழியாக பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க துருக்கியோட இஸ்தான்புல்ல இது போனோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே என்ன பார்த்தோம் ரஷ்யாவுக்கு விளாடிமின் லெனின் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் இது என்னது ட்ரான்ஸ் ஆசியன் ட்ரான்ஸ் ஆண்டியன் பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ் ஆண்டியன் என்னென்ன பார்த்தோம்ன
இந்தியாவோட ரயில்வே சிஸ்டம் ரயில்வே தான் சரியா அடுத்து பார்க்க போகிறது கங்கை சமையலில் உள்ள உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மற்றும் மேற்குவங்கம் ஆகிய இடங்களில் ரயில் போக்குவரத்து மிகவும் அடர்த்தியாக உள்ளது ஸோ இந்தியாவில் எங்கே ரயில் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கங்கை சமவெளி உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மேற்கு வங்கம் ஆகிய இடங்களில் ரயில் போக்குவரத்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் உலகிலேயே மிக அதிக அளவு வேலைவாய்ப்பினை இந்திய ரயில் போக்குவரத்து அதிக அதிகரிக்குது அதிகமான வேலைவாய்ப்பை இந்தியாவில் தரது எதுன்னு கேட்டால் இந்தியன் ரயில்வே தான் இந்தியாவின் பெருநகரங்களில் வளர்ந்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க நகரங்களிலேயே செல்லும் ரயில் பாதைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஒன்றும் எம்ஆர் எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது மெட்ரோ ரயில்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதுதான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ ரயில் எப்போ வந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் சாரி சென்னையில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்திருக்கும் கோயம்புத்தூர் டு ஆலந்தூர் வரைக்கும் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நம்ம என்ன இது வரைக்கும் சாலை மார்க்கம் பார்த்தாச்சு அடுத்து ரயில் மார்க்கம் பார்த்தாச்சு இப்போ நீர்வழி மார்க்கம் அதாவது நீர்வழி போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து மலிவான போக்குவரத்து வழியாகும் நீர்வழி போக்குவரத்து மலிவான போக்குவரத்து இது வந்துட்டு உள்நாட்டு நீர்வழி கடல் போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்துன்னு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சாங்க உள்நாட்டு நீர்வழினா என்னென்னா வற்றாத ஆறுகள் போக்குவரத்து செய்யக்கூடிய கால்வாய்களை உள்ளடக்கி தான் வந்துட்டு உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து முக்கியமான உள்நாட்டு நீர்வழிகள் பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறையில் முன்னேறிய மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் அங்கே இருக்குது அடுத்து வட அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இருக்குது ஐரோப்பிய நாடுகளில் என்னென்ன இருக்குது ஆறுகள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைன் ரோன் டான்யூப் மற்றும் எல்ஃப் ஆறுகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்க உள்நாட்டு ஏரிகள் ரைன் ரோஃப் டான்யூப் மற்றும் எல்ஃப் இதெல்லாம் கனடாவிலையும் வட அமெரிக்காவிலையும் பெரிய ஏரிகள் இருக்குது ஸோ பெரிய ஏரிகள் எங்கே இருக்குது கனடா மற்றும் வட அமெரிக்கா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்தியாவின் வந்து நீர்வழிகள் அஸ்ஸாமில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் கங்கை மற்றும் அதன் துணை பாருங்கள் பாயும் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவில் உள்நாட்டு நீர்வழிகள் அஸ்ஸாமில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா ஆற்றிலும் கங்கை மற்றும் அதன் துணை ஆறுகள் பாயும் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகாரெலாம் இருக்குது இந்தியாவில் உள்நாட்டு ஏரிகள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் அதோட பிரம்மபுத்திரா ஆறுக்கில் அதோடய துணை ஆறுகள்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் முன்னாடி பக்கிங்காங்கிற ஒரு கால்வாய் இருந்துச்சு இப்போ அது வந்து நெல்லூருக்கும் மரக்காணத்துக்கு இடையே பொருட்களை ஏற்றுச் செல்லுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு அது ரொம்ப கவலைக்கிறமான நிலைமையில் அதாவது வருந்தத்தக்க நிலையில் ரொம்ப பொல்லியூட்டாகி அசிங்கமாக இருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு கடவுளி போக்குவரத்து கண்டங்களுக்கு இடையே பயணம் செய்வதற்கு கடவுளி போக்குவரத்து முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது ஆனால் ஒன்றோ இன்றோ அது அதிக எடையுள்ள பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது இப்போது கடவுளி போக்குவரத்தில் இருக்க டீம் என்ன ப்ராப்ளம்னா அது வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து எந்த ஒரு பயணத்து பயணங்களுக்காக பயன்படுத்துறதில் அதாவது பேசஞ்சராக யூஸ் பண்ணுறதில்ல அது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு குட்ஸாக தான் குட்ஸெலாம் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பொருள் இதாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க இ உலகிலோட முக்கிய கடல் வழி போக்குவரத்து என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க வட அட்லாண்டிக் வழி நன்னம்பிக்கை முனை வழி பனாமா கால்வாய் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்வீக் வழின்னு சொல்லியிருக்காங்க வட அட்லாண்டிக் வழி பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளையும் வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதியிலும் இணைக்கிறது இப்போது கொஷின் எப்படி எக்ஸப்ட் பண்ணலான்னா மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளையும் வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதிகளையும் இணைக்கும் வழி எதுன்னு கேட்டால் வட அட்லாண்டிக் வழி மேற்கு ஐரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மற்றும் வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதிகளை இணைக்கிற வழி வந்துட்டு வட அட்லாண்டிக் வழி நன்னம்பிக்கை முனை வழினா என்னென்னா மேற்கு மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பிய பகுதிகளை தென்மேற்கு ஆசியா ஆஸ்திரேலியாவுடன் ஒரு இணைக்கும் பகுதி தான் வந்துட்டு அதாவது மேற்கு தெற்கு ஐரோப்பிய பகுதிகளை யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸை தென்மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவோட இணைக்கிறது வந்துட்டு நன்னம்பிக்கை முனி பனாமா கால்வாய்னா என்னென்னா வட மற்றும் தென் அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளை அக்கண்டங்களின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளாக வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா மேற்கு கடற்கரை பகுதிகள் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளை இணைக்கிறது வந்து பனாமா ஸோ வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கானா பனாமா வந்துடணும் ஐரோப்பாவில் வந்துட்டு மேற்கு ஐரோப்பா வந்துட்டு தென்மேற்கு ஆசியா ஆஸ்திரேலியாவோட இணைக்கிறது எதுன்னு கேட்டால் நன்னம்பிக்கை முனை ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேவா டிரான்ஸ்பசிபிக் அலினா கிழக்காசிய துறைமுகங்களே வட அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை துறைமுகங்களோடு இப்போது கிழக்காசிய துறைமுகங்கள் வட வட அமெரிக்கா மேற்கு கடற்கரைனா டிரான்ஸ்பசிபிக் ஞாபகம் வந்துடும் கிழக்காசிய துறைமுகங்களை வட அமெரிக்காவோட இணைக்கிறது மே இணைக்கிறது எதுன்னு கேட்டால் நமக்கு டிரான்ஸ்பசிபிக் வந்துட்டு ஞாபகம் வந்துடணும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா வந்துட்டு வங்காள வெறிகடல் அரபிக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது இந்தியா ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட நீண்ட கடற்கரையை கொண்டது ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் நீண்ட கடற்கரை தான் இதில் வந
இதில் என்னென்ன துறைமுகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தூத்துக்குடி சென்னை விசாகப்பட்டினம் பாரதி அடுத்தது கொல்கத்தா இதெல்லாம் வந்துட்டு கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகங்கள் தூத்துக்குடி சென்னை விசாகப்பட்டினம் பாரதி கொல்கத்தா கீழ்கண்ட ஹோட்டல் கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகம் எது மேற்கு கடற்கரை துறைமுகம் எதுன்னு கேட்கலாமா கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கொச்சின் மங்களூர் மங் மர்மகோவா மும்பை காண்ட்லா இதெல்லாம் வந்துட்டு மேற்கு கடற்கரை துறைமுகம் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் காண்ட்லா மும்பை மர்மகோவா மங்களூர் மற்றும் கொச்சின் இதெல்லாம் என்னது மேற்கு கடற்கரை துறைமுகங்கள் ஸோ நம்ம கிளியர் ஆகிக்கோங்க இமேஜ் இமேஜ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழாய் எண்ணெய் போக்குவரத்துன்னு சொல்லியிருப்பாங்க குழாய் எண்ணெய் போக்குவரத்துனா என்ன தெரியுங்களா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயுவை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல குழாய் போக்குவரத்து பயன்படுகிறது இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழாய் எண்ணெய் இப்போ தொழிற்சாலைகளே வந்துட்டு இப்போ ரிலையன்ஸ் மாதிரி இருக்க கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறோம் அவங்களே அவங்களுக்கு ஓனாக ரிலை பைப் லைன்ஸ் போட்டுட்டு அதிலேருந்து எண்ணெயை எண்ணெய் வயலிலேருந்து கச்சா எண்ணெய் எண்ணெய் சுத்திகரிக்கும் இடத்திற்கோ அல்லது கப்பல் துறைமுகங்களுக்கோ குழாய் போக்குவரத்தின் மூலம் எடுத்து செல்கின்றனர் ஸோ ரொம்ப அதிகமான கண்டென்ட் இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறதுனால டைரெக்டாக இப்போ ஹஃப் ஒரு போர்ட்டுக்கு போர் இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ்போ போகணுன்னா போர்ட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து கப்பலில் ஏற்றிட்டு அங்கே போய் கண்ணு கொ சுத்திகரிக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதோ இல்லை சேல் பண்ணுற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து கு எண்ணெய் குழாய் போக்குவரத்துன்னு சொல்லுவாங்க சில எண்ணெய் குழாய் போக்குவரத்துகள் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நேமில் எண்ணெய் குழாய் போக்குவரத்து இருக்கும் அப்படி பார்க்குறப்போ இப்போ எண்ணெய் குழாய் போக்குவரத்தில் பெரிய இன்ச் லைன் எங்கே இருக்குன்னா டெக்ஸாஸ் முதல் நியூ ஜெர்சி வரை செல்லும் குழாய் வழி டெக்ஸாஸ் முதல் நிறைய இப்போது பெரிய இன்ச் லைனுங்கிறது பிகே இன்ச் லைனுங்கிறது ஒரு எண்ணெய் குழாயோட நேமு அது எங்கே இருக்குன்னா டெக்ஸாஸ்லேருந்து நியூ ஜெர்சி வரைக்கும் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் டெக்ஸாஸ் முதல் நியூ ஜெர்சி வரைக்கும் இருக்க ஒரு எண்ணெய் குழாய் பேர் பிகே இன்ச் லைன் நெக்ஸ்ட்டு டாப்ஸுங்கிறது வந்து வட அமெரிக்காவில் ட்ரான்ஸ் அலாஸ்கா குழாய் போக்குவரத்து டா டாப்ஸுங்கிறது என்ன சொன்னோம் வட அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா டாப்ஸ் டிஏபிஎஸ் டாப்ஸுங்கிறது அலாஸ்கா குழாய் போக்குவரத்து டேப்பு டிஏபி லைன் என்னென்னா சவுதி அரேபியா டேப்புங்கிறது டிஏபிங்கிறது வந்து டேப் லைனுங்கிறது சவுதி அரேபியா ஓகேவா இப்போ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தகவல் தொடர்பு பார்க்க போகிறோம் தகவல் தொடர்புனா என்ன கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்பு எனப்படுவது வார்த்தைகளும் செய்திகளும் ஒளிபரப்பப்படுவது தான் வந்துட்டு நம்ம தகவல் தொடர்புன்னு சொல்கிறோம் தொலைத்தொடர்பு மக்கள் தொடர்பு ஆகும் அவை வந்து தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மக்கள் தொடர்பு தொலைத்தொடர்பு அடுத்தது தகவல் தொடர்பு முதல் வளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் தந்தி தொடர்பு தான் ஆகும் அதாவது எப்போ வந்துட்டு தந்தி கண்டுபிடிச்சாங்களோ அன்றைக்கி தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தகவல் தொடர்பு உருவாச்சு எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் இந்த தந்தி தொடர்பால் தான் வந்துட்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படித்தோம்னா தெரியும் புரட்சிக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது இந்த தந்தி உருவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய கம்யூனிகேஷன் இருந்துச்சு நம்ம இந்தியா பீப்புள்ஸ்கிட்ட வந்துட்டு அப்போ அந்த சமயத்தில் போர்வீரர்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் இல்லை அதுக்கு காரணம் அவங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணல பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணினாங்க பிரிட்டிஷ் பீப்புள்லாம் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணனால அவங்களால ஈஸியாக ஜெயிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு கூற்று மாதிரி இருக்கும் சரி அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது முதல் வளர்ச்சி எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொலைபேசி தொலைத்தொடர்பில் அடுத்த முக்கிய வளர்ச்சியாகும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொலைபேசி தொலைத்தொடர்பில் இப்போது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நமக்கு கே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தந்தி கிடச்சிது எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவில் நமக்கு கிடச்சிது வந்து தொலைபேசி தொடர்பு எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவில் நமக்கு கிடச்சிது தொலைபேசி தொடர்பு ஓகேவா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் தந்தி தொடர்பில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி செய்திகளை ஒரு இடத்தில் தட்டச்சு செய்து தொலைப்பகுதிக்கு அனுப்பும்போது அவை தொலைக்காட்சியில் செய்திகளாக பெறப்பட்டுனா அதாவது டெலி பிரிண்டர் வந்துட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் ஓகேவா டெலி பிரிண்டர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெருமளவு மக்களுக்கு செய்திகளை எடுத்து செல்லும் வடிவமைப்பு ஊடக தொடர்பு சாதனங்கள் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள் என்னென்னா பெருமளவு மக்களுக்கு வந்துட்டு செய்திகளை எடுத்து செல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட ஊடக தொடர்பு அதாவது மீடியா மீடியா கம்யூனிகேஷன் அதுதான் வந்துட்டு தொடர்பு சாதனங்கள்னு சொல்கிறோம் மீடியாக்காக அதாவது மக்கள்கிட்ட தொடர்பு கொடுறது யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்துட்டு தொலை தொடர்பு சாதனங்கள்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன மாதிரியான இருக்குன்னா அச்சிடப்படும் ஊடகங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வார மற்றும் பத்திரிகைகள் வானொலிகள்
அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்தின் போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத்தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் மற்றும் ஒரு வரா வட்டாரத்தில் மக்களின் இடப்பெயர்வில் அதிகரிப்பையும் பொருட்களையும் எண்ணங்களையும் எளிதாகவும் துரிதமாகவும் மாற்றம் செய்யும் உதவி பெய்கிறது எனவே அவ்வட்டாரம் வணிக மற்றும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைகிறது ஆகவே போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் ஒரு நாட்டின் தொடர்ச்சி வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை இவ்வளோ தான் பா பார்த்துக்கோங்க ஒரு முறை இன்னொரு முறை நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி கேட்டாவே உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நேட்டிஃப் நோட்டிஃபை ஆகும் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது க ஏதாவது இன்னும் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணுன்னா இந்த ஷார்ட் டைம் ஷார்ட் டைம் தான் இன்னும் டென் டேஸ் தான் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்டில் வேணும்னா சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ